रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सो इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट थेरी लॉ एंड प्रिंसिपल देन वी विल डिस्कस डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस एंड देन वी विल लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स एंड इट्स रोल इन साइंटिफिक प्रोसेस देन एट द एंड वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज सो ओवर लर्निंग जर्नी बी लाइक ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट ओवर लेक्चर सो टूडेज टॉपिक इज थेरी लॉ एंड प्रिंसिपल जैसे कि स्टूडेंट्स आपने पहले भी लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है कि बायोलॉजिकल मैथड के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं हमने डिस्कस किए हैं जिसमें हाइपोथिस को हमने डिस्कस किया है अगर वेन आ हाइपोथिस इज गिवन आ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज नॉट फालसिफाइड इट इंक्रीज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथिस इट मीन्स कि अगर आप हाइपोथिस को रिपीटेडली एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव करते हो और वो रिजेक्ट नहीं होता तो देन जो है बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस हाइपोथिस के ऊपर इंक्रीज हो जाता है सो सच वेल स्पोर्टेड हाइपोथिस मे बी यूज एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथिस इट मीन्स के ये जो हाइपोथिस होता है वेल स्पोर्टेड जो कि रिजेक्ट नहीं होता उससे फर्दर हाइपोथिस क्या किए जा सकते हैं फार्मूलेट किए जा सकते हैं न्यू हाइपोथिस सजेस्ट किए जा सकते हैं देन जिनको अगेन क्या किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू क्या किया जाएगा प्रूव किया जाएगा सो दीज हाइपोथिस डैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ओफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल थेरीज अब ये जो हाइपोथिस हैं जो कि जिनके ऊपर स्ट्रिक्टली उनको एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव किया जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होते ऐसे हाइपोथिस को आप क्या कहते हो थेरीज कहते हो अब ये जो थेरीज हैं इट्स इज स्पोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस इट मीन्स के इनको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है एविडेंस की क्योंकि इनके ऊपर बार बार इनके हाइपोथिस के ऊपर जो होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं देन जाके वो क्या बनती हैं थेरीज बनती हैं सो अ थेरी इज स्पोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस देन ओके स्टूडेंट्स जो प्रोडक्टिव थेरीज होती हैं keeps on suggesting new hypothesis and so testing goes on. अब ये जो theories होती हैं वो आगे से further new hypothesis suggest करती हैं और उनके ऊपर testing होती रहती है So many biologists take it as challenge and uh, exert greater efforts to disprove the theory. अब बहुत से biologists की ये होती है कि efforts होती हैं कि वो theories को reject कर दें But if a theory सर्वाइव such a doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence अगर theory जो है वो further अगर उसके ऊपर experiments होते रहें और वो survive कर जाए वो reject ना हो तो then वो क्या बन जाता है वो law बन जाता है या principle बन जाता है okay students जो scientific law है it is a uniform or constant fact of nature ये यूनिफॉर्म रहता है सेम रहता है ये कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होता है इट इज़ एन इनरिफ्यूटेबल थेरी ये ऐसी थेरी है जो कि रिजेक्ट नहीं होती सो so, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें आपकी साइंटिफिक लॉज की वो क्या है हार्डी वेनबर्ग लॉ है एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है इसमें बेसिकली ये डिस्कस करते हैं इसकी अगर मैं स्टेटमेंट बताऊँ आपको कि जो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉपुलेशन में सेम रहती है अनटिल अनलेस कि अगर कोई एवोल्यूशनल प्रोसेस ना हो कोई एवोल्यूशन का इसके ऊपर इफेक्ट ना हो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स का सेटअप होता है वो पॉपुलेशन के अंदर सेम रहता है इसको आप लेटर ऑन हाई क्लासेस में स्टडी करोगे हार्डी वेनबर्ग लॉ को देन है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैंडल्स के लॉ जो है इनहेरिटेंस में उसमें भी हम क्या डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिन यानी मीन्स फाइंड आउट करते हैं फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जिससे जीन्स आपकी क्या होती हैं जीन्स की फॉर्म में करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं इसको भी आप लेटर ऑन जो है टेन क्लास में डिटेल में स्टडी करोगे सो स्टूडेंट्स दिस इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी थेरी लॉ एंड प्रिंसिपल